Hallå och välkomna till en ny video av vår lilla renoveringsserie. Jag, eller jag, vi är på väg ut till vårt nya landställe nu och jag har ju faktiskt inte varit där sen vi fick nycklarna tror jag. Det var typ senaste gången jag var där. Alex är ju där hela tiden. Alex bor ju i princip där ute. Men jag har i alla fall inte varit där sen vi, alltså sen innan renoveringen drog igång. Utan det är Alex som är där ute och jävlar, nu är vi på krocka. Det är Alex som är där ute och chattar hela tiden. Så jag tänkte så här, idag är det, det är massa beslut som måste tas idag. Det är färger, det är kakel. Det är allt möjligt, så jag tänkte så här, idag hänger jag med för vi har hjälp med hämtning på förskolan idag. Så vi har liksom hela dagen på oss här ute och ja men beslut ska tas och ni ska få hänga med helt enkelt. Och jag kan säga så här, jag har fått magsår bara den här lilla timmen vi har suttit i bilen på väg ut till eh, Nortelje så har Alex suttit i telefonsamtal med typ så här med fem olika personer som gör grejer, det har varit liksom sprängaren, det har varit grävaren, det har varit trädgårdsarkitekten, allt möjligt. För att är det någon i ledet som skjuter på någonting, då måste vi liksom planera om allt. Och det är sånt som gör att vi ligger lite efter i schemat. För att alla är så beroende av varandra. Och om det är någon som inte håller sin tidsplan så fuckas allting upp. Och bara höra Alex sitta i de här samtalen och försöka få ihop allting. Alltså jag är så här, åh. Det är så glad att det inte är jag som gör det här. <laughs> du är så jävla grym älskling. Du har ett telefon på bio också. Ja, alltså det hade ju verkligen inte gått. Alltså jag hade aldrig kunnat styra en renovering själv. Jag kunde inte ens ringa någon. Jag hade suttit på sms och bara så här, hej hej. Ja, men vi är snart framme på landet i alla fall. Och det ska bli så kul att se hur... Hur det ser ut nu, för jag kan tänka mig att en hel del har hänt, eller? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Det hoppas jag med. Okej, nu är vi framme och... Alltså jag kan inte förstå hur det här ska kunna bli liksom en färdig trädgård och pool om en och en halv månad för, ja jag ska vi se. Ja, ni ser ju, det är ett enormt jävla slukhål typ. Och vi har ju såklart, såklart, såklart stött på berg. Så därför måste vi spränga. Och det är också en grej som gör att det här blir lite försenat. Den här jorden ska ta vägen någonstans. Um, ja. Är inte polen lite för långt ner? Oh, nej, det är nu jag kommer att säga att jag vill flytta hela polen. Jag kan gräva lite här. Men grejen är att här ska det gå grusgångar. Vi ska bygga ut typ hit. Här ska muren gå. Men det jag inte fattar för så här, framför polen ska vi ha den här lilla trappen upp till matplats. Alltså det blir ju rakt in i trädet. Ja, så man sitter under trädet typ då eller? Det, det är det vi ska... Alltså... För det känns som på skisserna så var allting liksom mycket mer... Ja men lite mer uppåt. Alltså här ska vi ju gräva ut. Jag har ingen aning. Jag får kolla. Vi får kolla. Jag har kollat det här hundra gånger. Du får ta fram datorn och kolla. Ska vi ta kolla lite inne i huset också? Alltså jag är så glad över att vi valde att öppna upp taket även här. Det är här man kommer upp liksom från nedervåningen. Och här kommer vi ha som en liten tv-hörna med tv. Att vi valde att öppna upp till nock, till taknock. Det blev sån stor skillnad. Så himla rymligt. Nej men jag tror att det blir så bra. Och sen... Nu låter det lite. <laughs> Ursäkta. Här kan ni se, vi har ju gjort, öppnat upp och gjort eh, takkuper. För här var det ju så här, såna små fönster här nere. För det var ju snedtak liksom, så det var så här jättesmå fönster. Så de här rummen var ju ganska mörka. Så nu har vi öppnat upp så att det blir franska balkonger här istället. Med liksom dubbeldörrar med glas från... 
Alltså hela vägen ner. Och staketa på utsidan. Nej men alltså det blev så 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 bra. Bara för att vi ser skillnaden. Här inne har de inte öppnat upp än och gjort takkupa. Men alltså det är ju ganska mycket mörkare här inne. Det här är barnens rum förresten. Så det blir verkligen en sån skillnad när man öppnar upp och får in mer ljus här. Ja men det kommer bli så bra. Okej nu ska vi gå in och kolla i vårt stora sovrum. Här var det ju förut en dörr in till det här badrummet som inte användes. Det vi gjorde var att vi behöll en liten del av det. Så att det, där inne kommer det vara bara liksom toalett och eh, handfat. Så vi har en liten tå där och så har vi stora badrummet in dit då, Så jag ska visa er snart. Och så to öppnade vi upp. Här var det ju kattvind. Och så var det kattvind där också. Så de väggarna tog vi bort. Öppnade upp. Och gjorde takkuper med franska balkonger åt båda hållen. Där håller de på nu. Just det här rummet, alltså vårt sovrum. Det blev så himla stor skillnad för det här rummet var väldigt mörkt innan. För det var liksom, det var mycket mindre. De enda fönstren vi hade var ju de här två. Det här fanns ju liksom inte, för det var ju toalett. Och så var det kattvind även, eller kattvinden var ju där. Och här var det badrum liksom hela vägen. Så det blev verkligen så stor skillnad nu när vi öppnade upp. Alltså dels ytan, alltså vi får plats liksom med spjällsäng, vi får plats med en jättestor, vi ska ha två 70 säng här som att vi sover med barnen. Med spjällsäng till eh, något av barnen om det behövs, alltså vi får plats med så mycket här inne. Och det här blev liksom som en liten så här sängram där vi kan ställa böcker och sånt. Eh, om man vill ha någon så här lampa och sånt här uppe och här kommer vi ha garderob och även liksom in på den sidan där kommer det också vara garderob. Han fattade till 120. Men den är bara 50 hög. Det frågade du mig om, Ilosha, eller hur? Om den bara... Ja, det, den, är, känns den, i... den är rektangulär, så den är liksom två. Så den är 50 hög och 70 bred. Ja. Men vi kanske kommer... Ja, vi kommer säkert byta den sen. Men det är det vi kommer ha. Men då måste vi... Du vill ändå ha 70 bredd. Ja, Okej, okay, 70 bredd. Så vill jag inte ha liksom. Nej. Oavsett om vi byter. Och så 20 cm från sidorna ja. lampor. Så får lamporna vara liksom 20 cm ut på båda sidorna. Var ska vara eluttaget? Höger. Höger? Höger. Ja. Är det nere då eller vart sätter man? Kanske bättre där. Ja. Och där. Ja. I lådan. Så kan det vara. Ja, vi kommer ju ha sånt handfat som är liksom, det är bara ett handfat som står på så här metall Aha. Så det behöver vi inte, vi behöver inte tänka att det ska okay. in i någon låda eller någonting. Men sätt eh, man vill ju kanske ha det. Att... bara en kager, en sticken kager. Ja, kanske. Vill att det syns? Det kommer ju synas här, vart ska du gömma det? Eller så har vi det under hand, men det ändå så bra. Det vi använder det till är ju... Alltså typ om jag ska lockfärna håret. Ja, exakt. Och du behöver ladda det i rak apparat. Typ. Ja, det händer ju ofta. Ja, exakt. Det hade jag aldrig på lampet. <laughs> Nej, men alltså, jag skulle säga ha det nere så att det inte syns. Inte ja, på Nej. Men jag vill inte att man ska se det liksom. Gömma, gömma. Ja, ja bra. Gömma. Ja, ska vi gå ner och kika lite också då? Okej, vi kollar köket då. Alltså här har det ju verkligen hänt grejer. För det första så var ju köket så mycket mindre. Här gick det ju en vägg. Eh, och så var det liksom maskinrum och sånt där bakom. Tvättstuga typ. Så det vi gjorde var att vi tog bort den väggen och öppnade upp så att köket blev mycket mycket större. Om ni undrar vem stackaren som hoppar på kryckor där så är det ju vår bygger eh, Alex kusins lobo stackaren. Eh, han har inte skadat sig här. Vad ska ni veta? Det blir så bra här inne. Ehm, gamla spisen behöll vi ju. Vi kommer bara bygga ut den lite. Och så behöll vi en liten del av själva maskinrummet för bergvärmepumpen eller vad det heter. Ehm, här kommer vi ha tvättmaskin, torktumlare, städskåp. Man behöver ändå ha liksom ett rum för sådana saker. Fönstret har vi breddat då så att det blev ett stort fönster. Och här blir det då dubbeldörrar där och där ut till det som kommer bli orangeriet här ute. Och orangeriet kommer byggas någon gång i juni. I början juni hoppas vi. Så att det hinner bli färdigt tills 
Ja, vi hade ju en deadline som var 9 juni eftersom att det då är beräknad. Deadlinen har flyttats lite. Nu är deadlinen när barnen, alltså Nicola och Daniel, går på sommarlov. Vilket är i eh, juli. Um, slutet juni, början juli. Så det är vår nya deadline och då vill vi så gärna kunna vara här ute. Så att vi inte sitter fast i stan med barnen. Um, men det är planen så får vi se. Vi håller tummen. Men jag tror i alla fall att köket kommer bli så 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 himla fint. Här kommer vi ha, vi diskuterade ju om vi skulle ha matbord här. Eller köksö, det blev köks, en liten kombination av köksö eh, med matbord. Eftersom att vi ut här då kommer ha orangeriet med eh, långbord liksom. Och här är då tanken att orangeriet ska vara. Så man kommer ut där ifrån Och så sitter liksom orangeriet ihop med huset. Jag tror det kan bli väldigt, väldigt fint faktiskt. Och här kan ni se liksom de franska balkongerna som snart kommer då på plats från utsidan. Och just det, här har vi, håller vi på att bygga en farstukvist. Som kommer vara liksom något så här fint staket runt och lite rosbuskar bredvid. Och här bak kan ni se att vi håller på att provmåla lite. Vi, huset ska ju vara i en eh, eh, ja, lite så här off-white färg. Med gröna knutar. Eh, och det är då den gröna vi är inne på. Ihop med den vita. Nu var det lite dåligt ljus här. Men den vita ihop med den gröna. Och här kan ni ju faktiskt se. Att huset var krämvitt förut. Innan det målades blågrått. Så vi går liksom tillbaka till den här krämvita färgen. Det var lite mer gräddvit kanske. Den är gammal här också. Den ja, är den är ju... Så den här är ju med tiden. Exakt. Men ja, så vi går tillbaka till The Roots, så att säga. Och här har vi en hel del sten, som ni ser. Det här är då stenar som ska vara ja, men vid hela poolområdet. En kalksten. Men nu tänker jag så här, vi ska kolla lite kakelprover, vi ska kolla lite färgprover, eh, lite tapeter och lite andra grejer, för nu måste beslut. Fattas. Och just det, jag filmade faktiskt när vi var och valde lite sten till landet för några veckor sedan. Så jag tänker att vi klipper in det här så får ni se hur det gick till. Yo, yo, yo! Vi är på väg ut till Gustavsberg för att kolla sten till landet. Sten är sån grej som... Alltså det kan bli så fel om man bara väljer ut efter bilder eh, på datorn liksom. Eh, så sten är sånt som vi verkligen vill se. Med våra egna ögon Och vi stackar då, det är främst stenen till trädgården Eller hur? Trädgård och bänkskiva Och, och bänk Ja exakt ja. Men eh, fokus, alltså framförallt på eh, trädgården Ja För vi vet ju inte ens om de har, hade de för bänkskiva och sånt också? Ja de har Okej okay. eh, Om nu både bänkskivorna till köket och eh, Det är ju extremt mycket sten Som vi ska ha till poolen Um, hela polen ska vara, det ska vara kalksten runt polen uh, Vid ute köket Vid um, Ja men lite på baksidan av huset också Och så ska vi även ha Grus eller så här småsten Vi ska ha lite så här grus um, Stigar typ mellan huvudhuset och uh, Gäststugan och så vidare Så det är mycket sten som ska inhandlas Så det måste bli Rätt Så vi ska ut vi ska välja sten och ni ska hänga med. Vi hörs. Vi hörs. Vi hörs. I could walk with you for a million miles and my feet would not get tired. Where you go I'll go when service. Här är en mörk sten. Mm. Mm. Det heter liksom grå avgrund. Mm. Mm. Det här är en kan en bruna, gråbruna. Ah. Så den kommer vara ljusare och så här. Men mm. en och en Fatta kan du göra. Det kan vara en ganska stark. Det blir en fin kontrast. Lite, lite rödare, lite kallare. Jag tror det kommer skitbra. Exakt. Fan, det ser ut som ett galleri, tänkte jag på nu med, med de här. Alex är jätteimponerad här. Alex? <laughs> jag tycker det är skitnice. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Ja, alltså man blir väldigt eh, sugen på 
att välja såna här stenar. Det här var jättefin. Den kanske är lite för grön dock. Vi kollar ju dels sten till trädgården som sagt. Eh, det tycker jag är så himla svårt för jag har verkligen ingen koll på någonting. Men sen så kollar vi också lite sten för försöket. Och alltså jag tänker ju typ någonting sånt här. Alex tycker att den är lite för mörk. Men jag gillar det för resten av köket är ju eh, väldigt ljust och liksom lite beige. Och så har vi den här mörka trät på köksön. Den gröna tapeten och då tror jag att den här stenen kan vara väldigt fin på. Eller om man ska gå snäppet ljusare och köra den istället. Svårt, svårt. Ni hittar jag en annan sten här som är liksom lite ljusare än det. Det kanske är någonting sånt här vi ska köra för bänkskivan. Ja, frågar du mig? Ja, det kanske är någonting sånt vi ska köra för bänkskivan. Nej, nej, för det är fossil i. Sånt tycker jag om. Ja, det kommer Nicole också gilla. Ja, det är nice. Den där var jättefin, eller hur? Ja, det var nice. Och om ni undrar, Alex har inga andra kläder än den här ja, fian. Det är att på sig den varje, i varje video. <laughs> det är sustainable. Ja, det är bra att någon av oss är det. Okej, okay, nu har vi lyckats skrapa fram en liten bit av den stenen som vi hade tänkt försöket. Eh, som jag sa i förra vloggen, Kinnekulle. Eller förra renoveringsepisoden. Eh, men Kinnekulle, kalksten. Och det här var den som jag hittade här. Alltså de är ju väldigt lika. Det här är försöket alltså. Men den här är ju snäppet finare. Med skiftningarna i. Så vi kommer köra på, köra som planerat för köksbänken. Och det blir då den här kinnekulle kalkstenen. Okej, nu är vi färdiga här. Och vi har förstått att vi är väldigt sent ute vad gäller en beställning. Ovanligt, ovanligt. Ovanligt att vi är, Tack, att vi inte är i tid. Ja, jag ser. Eh, så, ja, vi får se. Kanske inte blir någon pool till i sommar. Okej, nu ska vi provmåla lite här i hallen. Hur mycket tar man? Ja, det blir skitbra. Det borde smeta av lite av det. Okej. Så de här panelerna ska ju vara gröna som ni ser. Och här över ska vi ha en jättefin blommig tapet. Den är ganska mörk, eller hur? Ja, den är mörk. Ja. Det blir lite, lite mörkare hall, vilket jag gillar. Och golvet behåller vi, eller hur? Golvet behåller vi. Det är sen gammalt. Nej, alltså planen här inne. Vänta, jag ska säga också vad... Det är 40-10 Alcro. Vad tycker du? Det är skitbra. Det är, det är som att Picasso har gjort det här. Ja, alltså jag är så bra på det här, känner jag. Det är ett Picasso, han eh, levde ett, han övade ett helt liv för att kunna rita som en fem, måla som en femåring. Okej, jag ska bra. Vilket fantastiskt jobb! Ja, ja. Jag, jag ska också säga det. Vi håller ju på att leta golv också för hallen. Tanken är att vi ska ha ett, eh, ett schackrutigt golv. Men det ska liksom vara alltså så här, terracotta rött med vitt, tänker vi. Så det här var inte riktigt, riktigt så jag tänkt. Men bara så att ni ser, ni förstår viben med det gröna och sen så ett schackrutigt golv. Förstår du viben en skrig? Jag har fattat ingenting. Nej. Men det blir säkert skitbra. <laughs> Okej, okay, så det här golvet kändes ju inte som en succé. Jag vill ha ett ljusare kakel liksom att lägga med det röda. Så vi får se vad vi gör med det. Den här känner jag dock, alltså vi väljer nu att gå på den billigare, enklare varianten vad gäller alla små badrum. Istället för att lägga liksom alla de här bitarna för tjej eh, som är kanske lite lyxigare så går vi på den här billiga varianten och det kommer då vara för alla små badrum. Även i gästhuset. Och här inne kommer det ju vara rosa väggar. Det blir nice tror jag. Okej, okay, tillbaka i badrummet. Vi ska kolla lite kakel. Vad har jag beställt? Det här är alternativ för golvet. Uh. Det här är ett annat alternativ för golvet. Alltså 100 procent det, eller? Var inte det jättefint? Och nu måste vi bara hitta något kakel som passar till då. Jag känner att det är viktigt att vi kollar här i rätt ljus. Beställt lite olika. Några som är lite krämigare och några som är lite vitare. Och alla är så handmålade för att få den här lite 
klassiska gamla stilen. Alltså jag är helt kär i det här golvet. Ja, inte du det? Jo, jag vet inte. Så fint. Den här känner jag är för, för mörk. Den blir nästan lite grå typ. Ja, den är ju. Ja, tänk att vi ska ta tapeten. Det var, var fin, men ja, det kanske går Tänk på. att vi ska ta tapeten över också. Som är typ lite blå. Ish. Ja just det, nej då ska vi hitta den. Nej. Vad tycker du? Stora plattor eller små plattor? Små är lyxigare, men det tar längre tid, alltså kostar mer. Ja. Jag tycker små är snyggare. Du tycker små? Ja. Nu blir det den dyra varianten hörni. Men alltså med det här golvet då? Det blir perfekt. Ja. Det är kaklet, det är golvet. Ska det vara en lista? Och så har vi tapeten. Ja, ah, vi måste hitta en lista som passar till den här. Och så har vi... Det ska vara någon rosa färg också. Någon beige rosa färg. På någon paneler. Men var det här? Det var kanske... Jag Gud, jag alltså det är så mycket att man, så här, man har glömt allt. Men eh, vi spikar det här för det här i alla fall så jag kan beställa allt. Ja, ja det är bra. Okej. Okay. Ja. Grävarna är här och ska flytta hela poolen. Alltså jag kände så här, ska man göra det här då ska det fan kännas rätt. Och även om det är då nu att vi behöver flytta poolen lite. För jag kände att den måste upp lite mer närmare gästhuset. Jag kände att den var lite för långt ner. Och den ska inte vara så här stor om ni tror det. Vi ska inte ha en jävla simbassäng i en simhall här. Utan poolen kommer vara fyra gånger tio meter. Men de gräver tydligen större för, ja ah, jag vet inte. Men i alla fall, nu är grävaren här och ska flytta gropen lite närmare huset. Och Alex, alltså han vill ju typ döda mig. Ja men då gräver vi en ny grop då. Så nu flyttar vi alltså upp den lite. Ehm, så att den inte hamnar så långt ner. Vi vill ha gott om yta där på andra sidan så barnen kan liksom spela fotboll, leka, springa runt. Så jag tror det blir bra det här. Okej, jag har en till grej jag ska visa er och det är lite tapetprover. Eh, sen måste jag börja mäta grejer för badrummen. Jag måste veta hur mycket golv jag ska beställa, hur stora handfat vi kan ha i de mindre eh, toaletterna och så vidare. Men jag tänker att ni ska få hjälpa mig att rösta vilken av de här tapeterna vi ska ha i det här gästrummet på nedervåningen. Och det är ju då här inne vi har den här otroliga kakelugnen. Och min tanke var liksom att plocka upp någon av färgerna. På den här kakelugnen eh, för just tapeter. Så nu måste ni hjälpa mig att rösta. Okej, okay, här har vi då två alternativ. Den ena heter Acanthus. Eh, både är från Borås tapeter, alltså typ alla tapeter vi har beställt i därifrån. Som ni undrar så är det bara att kolla där. Eh, Acanthus heter den här. Och den är liksom gul... Gulblommig. Och det är lite gult i kakelugnen, så det var därför jag ville prova med denna. Och den andra heter Gråäng. Och den ser ut så här. Den är liksom småblommig. Den är typ lite grå beige. Med små blommor på som är liksom gula och rosa. Och det finns ju både gult och rosa i den här kakelugnen. Så ser den ut. Jag tänker att jag ska klippa av några bitar och sätta upp på väggen så att vi kan se ordentligt bredvid kakelugnen. Jag tror det lutar åt den här för mig, men eh, ja, ni får hjälpa mig. Okej, okay, jag var ju inte så mycket klokare av det här. Alltså jag var verkligen inne på den småblommiga. Eh, men jag vet inte. Eller vill man ha en gulblommig tapet? Kanske lite för mörkt den där och att det där ändå blir bättre. Ja, ah, vad tycker ni? Gråäng eller akantus? Här inne i gästrummet. Okej, okay, vi har ett beslut till vi måste ta innan vi kan åka härifrån. Och där har vi alltså tapeten för köket. Och så måste vi välja en av de här färgerna för köksluckor. Hela köket. Hela köket, för det är vi som ska måla det. Ja, ah, exakt. En, två, tre, fyra, en av... Hmm, alltså jag tycker nog alltså... Den om man vill ha det lite grönare, lite kallare. Den om man vill ha det lite varmare. Den är alldeles för brun. Och den kanske är lite för grå. Jag röstar nog på den. Vadå? Jag tänkte säga att det här är så vanligt. 
Ja, för den är nog lite mer som Ariel har tänkt, alltså lite sandfärgad och den här är lite kallare. Jag tänker bara att det blir nice med det gröna. Sen har vi ju den där whiskyeken också som ska komma. Just det, just det, just det. Åh, så mycket beslut. Okej, nu har vi varit här typ hela dagen och eh, jag har en, jag har två känslor i kroppen efter den här dagen. Den ena är, alltså för det första när jag fick se det här Så var min första tanke Vad fan har vi gjort? Vad i helvete har vi gjort? Och hur ska det här bli färdigt? Någonsin eh, Och min andra känsla är Shit vad det här kommer bli bra när det är färdigt När det väl är färdigt Då kommer det bli väldigt väldigt bra eh, Men ja, som ni ser det är en hel del Jobb kvar, eh, klockan tickar på, bebisen vill snart komma ut, pojkarna går på sommarlov. Och vi ska ju sälja vårt andra landställe också, det har vi inte gjort än. Ja, det är en hel del att göra helt enkelt. Men eh, vi avslutar den här videon. Tusen tack för att ni tittar och vi ses igen i nästa video nästa vecka. Puss och kram!